இன்னல் ஹம்தலில்லா நஹ்மதுஹு வ நஸ்தாயினுஹு வ நஸ்தஃபிருஹு வ நூமினு பிஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபஸினா வ மின் சையாத்தி ஆமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முல்லல்லா வ மன் யுல்லில்ஹு ஃபலா ஹாதியலா வாஷஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக்கலா வாஷஹது அன்ன முஹம்மதன் அபுதுஹு வ ரசூலுஹு யா ஐயுஹல் லதீனா ஆமனு இத்தகுல்லாஹ ஹக்க துகாதிஹி வ லா தமூதுன்ன இல்லா வ அன்து முஸ்லிமூன் யா ஐயுஹல் லதீனா ஆமனு இத்தகுல்லாஹ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال ايضا في ايه اخر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லா ஒருவனுக்கே எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் நிலவட்டுமாக அவனுடைய கருணையும் அன்பும் உலக தூதர் உத்தம போதகர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றி வெற்றியடைந்த அவர்களின் குடும்பத்தினர்கள் சஹாபா பெருமக்கள் தாபியின்கள் தபோ தாபியின்கள் உலகெங்கிலும் பறை வாழ்கின்ற அனைத்து இஸ்லாமிய பெருமக்களின் மீதும் நிலவட்டுமாக என பிரார்த்தனை செய்தவனாக அல்லாஹு ஜல்ல சுபானுவ தாயலா நம் அனைவரையும் எந்த நோக்கத்திற்காக லட்சியத்திற்காக படைத்திருக்கிறானோ அந்த நோக்கத்தையும் லட்சியத்தையும் வாழ்கின்ற காலத்திலேயே அதை அடைகின்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டு மறுமையிலே மகத்தான வெற்றி அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தர வேண்டுமென மீண்டும் இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக என்னுடைய உரைக்கு வருகிறேன் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு அஸ்பாபு மண்ணில் கத்ரி மினல் சமா வானத்திலிருந்து மழை நின்று போவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை உலகமெங்கிலும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நீருக்காக மனிதன் பல வழிகளிலும் போராடி கொண்டிருக்கிறான் நீரின்றி அமையாது உலகு என்று சொல்வார்கள் உலகத்தில் 
நீரின் மூலமாக தான் எல்லா பொருட்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீரில்லாமல் இந்த உலகத்திலே எந்த ஒன்றும் அமையாது என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த உண்மை அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய திருநாட்டிலே நீர் பிரச்சனை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நீரை வைத்தே அரசியல் செய்வது நவீன கால இக்தியாக மாறிக்கொண்டிருப்பது நமக்கு கண்கூடாக தெரிகிறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரம் சென்னையிலே மிகப்பெரிய வெள்ள பிரச்சனை தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக ஐடி கம்பெனிகள் உணவகங்களெல்லாம் மூடப்பட்டு மக்களெல்லாம் தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களால் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் பொதுவாக இந்த நீரை பற்றி இஸ்லாம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது நீர் மேலாண்மையை பற்றி இஸ்லாம் நமக்கு எந்த மாதிரியான கருத்தை முன்வைக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் முதலாவதாக இந்த நீர் என்பது எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அல்லாஹ் திருமறை குரானில நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் வானத்திலே உங்களுக்கு உங்களுடைய உணவு இருக்கிறது ஒமா தூழதூன உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதும் அந்த வானத்திலே இருக்கிறது என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு ஒத்தலா திருமறை குரானில நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ வானத்திலிருந்து மழை நீர் பூமியில் இறங்கினால் தான் அந்த நீரின் மூலமாக இந்த உலகத்திலே இந்த பூமியிலே தாவரங்கள் பறந்து விரிந்து அதன் மூலமாக உணவு தானியங்கள் உற்பத்தியாகி மனிதர்களும் கால்நடைகளும் உண்ணுவதற்குண்டான ஒரு சூழ்நிலை அல்லாஹு தாலா வானத்திலிருந்து இறக்குகின்ற அந்த மழையின் மூலமாக தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறான் இப்போ நீர் இல்லை என்று சொன்னால் மழை இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றுமே நடைபெறாது என்பது நிதர்சனமான உண்மை அல்லாஹ் இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒலவ் அன்ன அகிலல் குரா ஆமனு அந்த கிராமவாசிகள் ஈமான் கொண்டு இருந்து ஒத்த கௌ அல்லாஹுவை அஞ்சினால் ல ஃபத்தஹைனா அலேஹிம் பரக்காத்தி மினஸ்ஸமா அவர்களுக்கு வானத்தினுடைய பரக்கத்துகளை அபிவிருத்திகளை நாம் என்ன செய்வோம் திறந்து விடுவோம் ஒல் அருளி பூமியுடைய அபிவிருத்திகளை நாம் திறந்து விடுவோம் ஒலாக்கின் கதபூ ஃபஹதுனாகும் பிமாக்கானு எக்ஸிபூன் என்றாலும் அந்த மக்கள் அல்லாஹுவை பொய்ப்பித்தார்கள் அவர்கள் செய்த அந்த சம்பாதித்த அந்த செயல்களின் காலமாக காரணமாக அவர்களை நாம் பிடித்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ வானத்திலிருந்து அல்லாஹு தலா மழையை நமக்கு இறக்கி தர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை படைத்த இறைவனுக்கு நாம் கண்டிப்பாக கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும் இறைவன் தருகின்ற ஒவ்வொரு நியமத்தையும் இந்த உலகத்தில் அனுபவித்து கொண்டிருந்து அதற்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாக நான் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் இறைவனை மறந்து வாழ நாம் உற்பட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த வானிலிருந்து அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தாலா மழை வருவதை என்ன செய்கிறான் தடுத்து வைக்கிறான் அதை நான் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த மக்கள் அந்த கிராமத்து மக்கள் அல்லாஹுவை நம்பி அவனுக்கு பயந்து நடந்திருந்தால் வான பூமியுடைய பறக்கத்துகளை அபிவிருத்திகளை நாம் திறந்து விட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன செய்யவில்லை அல்லாஹுவை பயப்படவில்லை அல்லாஹுவை நம்பவில்லை அல்லாஹு கொடுத்த நிலமத்துகளுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் மாறு செய்து நடந்ததின் காரணமாக வகதுனாக பிமா கானு எக்ஸிபூன் அவர்களை என்ன செய்தோம் அவர்கள் செய்த அந்த சம்பாதித்த அந்த காரியத்தின் மூலமாக அவர்களை நாம் என்ன செய்தோம் பிடித்தோம் என்று அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தாலா இந்த உலகத்திலே அவ்வப்போது மழை வராமல் இருக்குது என்று சொன்னால் அவன் இறக்கக்கூடிய அந்த அருள் வளத்தை அந்த மழை இறக்காமல் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் யார் மக்களாகிய நாம் தான் காரணம் அல்லாஹு தாலாவுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் 
அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் அவனை மறந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்க வாழ்வோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தில் அவ் அப்போது என்ன செய்கிறான் அவன் வாழ்ந்து இறங்கக்கூடிய இறக்கக்கூடிய அந்த மழை என்ன செய்கிறான் அவ் அப்போது தடுத்து வைக்கிறான் அப்போது இருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன் அல்லாஹ் நம் மீது கோவப்படுகிறான் ஏன் நமக்கு தர வேண்டிய அருளை தடுக்கிறான் என்று சிந்தித்து நம்முடைய செயலை நாம் ஆற்ற வேண்டும் அல்லாவுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதை செய்வதற்காக வேண்டிதான் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தலை இது போன்ற செயல்களிலே இறைவன் ஈடுபடுகிறான் அல்லா இன்னொரு வசந்தத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் வானத்தில் எப்படி அல்லா மறை மழை இறக்கிறான் பாருங்க உலகத்தில் எந்த விஞ்ஞானத்தாலும் வானத்திலிருந்து என்ன செய்ய முடியாது மழை இறக்கி கொண்டு வர முடியாது அது முடியவே முடியாது ஒன்று வேண்டுமானால் செய்யலாம் மழை மேகங்களை ஒன்று திரட்டி அதை குளிர்விக்க செய்து அதன் மூலமாக இறக்கலாம் அது கூட என்ன செய்யாது சாத்தியப்படாது சில வேலைகளில் அது பொய்யாக்கி இருக்கிறது அந்த வரலாறு உண்மை பொய் பொய் பொய்த்திருக்கிறது அல்லா நாடினால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த மழையை கொண்டு வர முடியும் என்பது இறைவனுடைய வசனத்தினுடைய மிக தெளிவான கருத்தாக இருக்கிறது அல்லா சொல்கிறான் அரிசல்ல ரியாக இல்ல வாக்கிக சூழ் கொண்ட காற்றை நாம் என்ன செய்கிறோம் அனுப்புகிறோம் மீனசமாய் வானத்தில் அனுப்புகிறோம் அந்த சூழ் கொண்ட அந்த காற்றிரு காற்றிருக்கிறதே அது மேகத்தை ஒன்று திரட்டுகிறது பஞ்சல்னா மினசமாயி அந்த வானத்திலிருந்து நாம் என்ன செய்கிறோம் தண்ணீரை உங்களுக்கு நாம் தருகிறோம் ஃபாஸ்கை நா குமூகு ஒமா அந்தும் லகு பிஹாசினி நாம் அந்த மழையின் மூலமாக உங்களுக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் தண்ணீர் புகட்டுகிறோம் அந்த தண்ணீரை நீங்கள் என்ன செய்யலை வானத்திலே சேர்த்து வைக்கவில்லை வானத்திலே எங்கே நம்ம தண்ணீர் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோமா வரக்கூடிய வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை பூமியில் வேணா ஆறு குளங்கள் மூலமாக சேர்த்து வைக்க முடியுமே தவிர வானத்தில் என்ன செய்யல நாம் சேர்க்கலை அல்லா சேர்த்து வச்சுருக்கிறான் அல்லா சேர்த்து வைத்த அந்த தண்ணீரை அவன் என்ன செய்கிறான் அவ்வப்போது இந்த மனிதர்கள் மீது இறக்கம் கொண்டு அவ்வப்போது இறக்கி வைக்கிறான் என்று அல்லாஹு செல்ல சுபானுவத்தில் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ வானத்திலேருந்து மட்டும்தான் மனிதனுக்கு செய்ய முடியும் மழை நீரை கொண்டு வர முடியும் அதல்லாமல் வேறு எந்த ஒன்றால் முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா மிக தீர்க்கமாக சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னொரு வசனத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹுல்லதி இருசல் ரியாக அல்லா என்ன செய்கிறான் அந்த காற்றை நெய்கிறான் அனுப்பி வைக்கிறான் அந்த காற்று என்ன செய்கிறது ஃபத்துசீரு சஹாபன் அது மிகங்களை எல்லாம் என்ன செய்கிறது விரட்டுகிறது ஃபபுசுத்துகுஃபி சமாயி அந்த விரட்டிய மேகங்களை எல்லாம் அது ஒன்று திரட்டுகிறது கை ஃபஷாவு அல்லா நாடிய பிரகாரம் அது ஒன்று திரட்டுகிறது எஜாலுவு கிசஃபா அதன் பிறகு என்ன செய்கிறான் அந்த ஒன்று திரட்டிய மேகங்களை அல்லா உத்தலா துண்டு துண்டாக ஆக்கி வைக்கிறான் ஃப தரல் வதுக்க எஹ்ருஜி மின் ஹிலாலிஹி நீங்கள் பார்க்கிறீர்களே அந்த மேக நீங்கள் மேகங்களுக்கு இடையில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறதே மழை பொழிகிறதே அதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஃபைதா சாபபிஹி மயஷா அந்த மழை யாரை தொடுகிறதோ அந்த மழை யாருக்கு வந்து சேருகிறதோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஃபைதாகும் எஃப்தப் ஷிரூர் அவர்கள் அதன் மூலமாக சந்தோஷம் அடைகிறார் என்று அல்லாஹு தால் என்ன செய்கிறான் இந்த வசனத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ என்ன செய்கிறான் அல்லாஹ் தான் காற்று அனுப்புகிறான் அந்த காற்றின் மூலமாக அங்கங்கே பறந்து கிடக்கக்கூடிய மேகம் கூட்டங்கள் ஒன்று திரட்டி அதை திடமாக ஆக்கி அதன் மூலமாக தான் நாடிய மக்களுக்கு என்ன செய்கிறான் அந்த மழையை பொழிவிக்க செய்கிறான் இப்போ அல்லாஹு தல மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் என்னால் தான் இந்த உலகத்திலே மனிதனுக்கு தண்ணீரை கொடுக்க முடியும் என்னை தவிர்த்து இந்த உலகத்தில் எவனுக்கு அந்த சக்தி இல்லை என்பதை மிக தெளிவாக என்ன செய்கிறான் அல்லா அந்த சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னொரு வருஷத்தை சொல்லி காட்டுறான் பாருங்கள் ஒகுவல்லதி அரசல் ரியாக புஷ்ரம் பைன எதே ரஹமத்தி அந்த அல்லா எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவன் தான் குளிர்ந்த காற்று அனுப்புகிறான் சுள்ளுன்னு வெயில் அடிக்கும் திடீரென்று செய்யும் மேக மூட்டமெல்லாம் அப்படி மேகத்து வரும் அந்த நேரத்தில் வடிவம் அந்த காற்று இருக்கிற ஜில் ஜில்னு வருக காற்று இருக்கிற அந்த காற்று நமக்கு உணர்த்தும் மழை வரப்போகிறது குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது அந்த குளிர்ந்த காற்றை யார் வீச செய்கிறார் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுத்தில் நினைச்சு வீச்ச செய்கிறான் அது எது யாருடைய அருள் அல்லாஹு சொல்கிறான் மின் ரஹமத்தி தன்னுடைய அருள் என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அருளின் மூலமாக வஞ்சல்லா மினசமாய் மான் தகூரா அதன் மூலமாக சுத்தமான குடிநீரை உங்களுக்கு அல்லாஹு தலை வழங்குகிறான் 
என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் எதற்காக வழங்குகிறான் லீவ் நுஹிய பிஹி பல்தத்தன் மைத்தன் ஓ நுஸ்கியகு மிம்மா ஹலக்கினா அனாமன் வனாசிய கசீரா காஞ்சி போன இறந்து போன பூமியை மீண்டும் உயிர் கொடுத்து அதை புற்பூண்டுகள் மூலமாக தானியங்கள் மூலமாக அதை செழிப்பாக்குவதற்காக வேண்டியும் நாம் படைத்த கால்நடைகள் அதன் மூலமாக உண்ணுவதற்காக வேண்டியும் வனாசிய கசீரன் அதிகமான மக்கள் அதன் மூலமாக பயனிட வேண்டிய என்பதற்காக வேண்டியும் நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் நாம் அந்த மழை இறக்கி தருகிறோம் என்று அல்லாஹு தலை சொல்லி காட்டுகிறார் அப்போ இதெல்லாம் நாம் என்ன செய்யணும் சிந்தித்து பார்க்கணும் எதற்காக அல்லாஹு தலா இந்த மழையெல்லாம் தருகிறான் அதன் மூலமாக நாம் பயனடைந்து அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டி என்பதற்காக என்ன செய்கிறான் நமக்கு இந்த பயன்களை எல்லாம் தருகிறான் அப்போ அதையெல்லாம் நாம் அனுபவித்து கொண்டு இறைவனுக்கு மால் செய்து நாம் நடக்கின்ற பொழுது அவ்வப்போது நம்மளை உணர்த்துவதற்காக நம்மளை சிந்திக்க செய்வதற்காக நம்முடைய நடமையில் இருந்து நம்முடைய நடைமுறையிலிருந்து நம்மை நாம் மாற்றி இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவ்வப்போது என்ன செய்கிறான் மழையை நமக்கு தராமல் இறைவன் தடுத்து வைக்கிறான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அஃபர் ஐத்துமுல் மாலதி தஷ்ரபூன் நீங்கள் குடிக்கின்ற தண்ணீரை பற்றி எந்த என்றைக்காக சிந்தித்திருக்கலாம் என்றைக்காத நீங்கள் அதை பற்றி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மழை எங்கேருந்து வருது அந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது நான் தான் அதை இறக்கிறேன் அஞ்சல் தும்மினல் முசிரி அம் நகல் முசிலூன் நாம் அந்த மழையை வேகத்திலேருந்து இறக்கி வைக்கிறோமா அல்லது நீங்கள் இறக்கி அதன் மூலமாக பயனடைகிறேன் என்று கேட்டுவிட்டு சொல்கிறான் லவ் நஷா ஊ நாம் நாடினால் அந்த தண்ணீரை வானத்திலிருந்து இறங்கக்கூடிய அந்த மழை நீரை உப்பு நீராக நான் ஆக்கி போடுவோம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க மாட்டீர்களா எனக்கு நீ நன்றி செலுத்த மாட்டீர்களா என்று அல்லா உத்தல மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறார் அப்போ இந்த மேலே சொன்ன வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது இறைவனுக்கு நீ என்ன செய் நன்றி செலுத்து வாழு இறைவனுக்கு நீ நன்றி செலுத்தி இறைவனை மறந்து வாழாமல் இறைவனுக்கு நினைத்து இறைவனை கட்டுப்பட்டு அவனுக்கு நான் வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபான் ஒத்தல் என்ன செய்வா இந்த மழைகளெல்லாம் நமக்கு என்ன கண்டிப்பாக தருவான் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் அதிகமான மழை நீர்கள் வருகின்ற பொழுது அந்த மழை நீர் போகக்கூடிய பாதைகளை அடைக்கவும் கூடாது நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன செய்தார்கள் குளங்குட்டைகளெல்லாம் வெட்டி கண்மாய்கள்லாம் வெட்டி அங்கங்கே தண்ணீரை சேர்த்து இருப்பதற்குண்டான எல்லா வழிகளையும் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் மூலமாக மழை வருகின்ற பொழுது உயிருக்கு ஆபத்தில்லை உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தில்லை எல்லா கால்நடைகளும் செழிப்பாக வாழ்வதற்குண்டான ஒரு சூழ்நிலையை நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நடைமுறை என்ன இங்கு நடைமுறை இருப்பது என்ன எல்லா ஆறு குளங்களையும் முன்னோர்கள் வெட்டினார்கள் இன்றைக்கு மூடிவிட்டார்கள் மூடிவிட்டு அதன் மூலமாக தொழிற்சாலைகள் இன்ன பிற தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் கொண்டு வந்து மூடிவிட்டு அதை தடுக்க போறவன வெட்டி அவனை நாசப்படுத்திடுறாங்க அப்போ இதன் மூலமாக யாருக்கு நஷ்டம் மனிதர்களாகி நமக்கு தான் நஷ்டம் இதை சொல்ல போனால் சொன்னவன் காணாமல் போய்விடுவான் அப்படித்தான் இன்றைக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது யார் இதை எதிர்த்து சொல்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் திடீரென காணாமல் போய்விடுவார்கள் அவர்களை கண்டுபிடிப்பதே பெரிய கஷ்டமாக போய்விடும் அந்த அளவுக்கு இந்த அரசியல்வாதிகள் மாறிவிட்டார்கள் இந்த உலக ஆதாயத்திற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா தருகின்ற மழையே அதை என்ன செய்து ஒழுங்கான முறையிலே பயன்படுத்தாமல் அதை சின்ன பின்னமாக்கிவிட்டு தண்ணீர் இல்லை தண்ணீர் இல்லை என்று கத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபான் முகத்தாலா எல்லாருக்கும் தான் மழையை தருகிறான் எல்லாருக்கும் தான் தண்ணீரை தருகிறான் அந்த தண்ணீர் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் எங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்று அதை மட்டும் தடுத்து வைத்து வாழ்வது இறைவனுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிசன் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க மேகமூட்டம் வந்து வானத்தில் சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டாலே உடனடியாக என்ன செய்வாங்க பயப்படுவாங்க அல்லா நம்மளை தண்டிக்க போகிறானோ இறைவன் ஏதாவது ஆபத்தை நமக்கு இறக்க போகிறானோ என்ன செய்வாங்க உடனே பயந்துருவாங்க பயந்து என்ன பண்ணுவாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியாகி பள்ளிவாசலில் போய் என்ன செய்வாங்க இறைவனை தொழுவதில் ஈடுபட்டுருவாங்க இப்போ ஆயிஷா அலி அல்லா தாயில் அன்பு அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இது ஒரு தடவை கேட்டுவிட்டாங்க அல்லாவின் தூதரே வானத்தில் மேக மழை வருவதற்குண்டான ஒரு சூழ்நிலை தானே இருக்குது நீங்கள் ஏன் பள்ளிவாசலுக்கு உடனடியாக போகிறீங்கன்னு சொன்ன உடனே கேட்ட உடனே அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு ஒத்தலா 
இதன் மூலமாக நம்மை தண்டித்து விடக்கூடாதே அதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக என் உம்மத்துக்கு அதுபோன்ற ஆபத்துகள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் என்ன செய்கிறேன் ஓடோடி பள்ளிவாசலே சென்று இறைவனை தொழுது அவனிடத்திலே மன்னிப்பு கோருகிறேன் அவனுக்கு அதில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனத்திலே பாதுகாப்பு கோருகிறேன் என்று அல்லாவின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசுவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துவது என்ன மழையின் மூலமாக நல்லதும் நடக்கும் கெட்டது நடக்கும் கெட்டது எப்போ நடக்கும் அந்த மழை பாதையை நாம் அது மழை வந்து அந்த மழையின் மூலமாக போகக்கூடிய பாதைகளை தடுத்து வைத்து அது எங்கே சென்றடைய வேண்டுமோ அந்த சென்றடையக்கூடிய அந்த பாதைகளெல்லாம் அடைத்து விட்டால் அதன் மூலமாக நமக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்குது ஒரு பாதிப்பு மட்டும் இல்லை இரண்டு பாதிப்பு இருக்கிறது ஒரு பாதிப்பு என்ன அந்த மழை நீர் சென்றடையக்கூடிய இடம் தடுக்கப்படும் போது அதன் மூலமாக மனிதர்களும் கால்நடை அழிகிறார்கள் மழை நின்றுவிட்டு கோடை காலம் வருகின்ற பொழுது தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படுகிறது இது போன்ற சூழ்நிலையெல்லாம் மழையில் இருக்கிறது அதனால் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செய்வார்கள் அடிக்கடி அந்த மழை வருகின்ற பொழுது என்ன செய்வாங்க துவா செய்வாங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செய்வாங்க துவா செய்வாங்க அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக்க ஹைரஹா வ ஹைர மாஃபிகா இறைவா நீ அனுப்புகின்ற இந்த மழையின் மூலமாக நல்லதை நான் கேட் கேட்கிறேன் ஓ ஹைர மீ மாஃபிகா அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்லதை நான் உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் என்று சொல்லிவிட்டு வாவுது பிக்கமின் ஷரிகா வ ஷரி மாஃபிகா இறைவா நீ அனுப்பி அந்த மலையிலிருந்து அதில் இருக்க கெட்டதையும் அதற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய கெட்டதிலிருந்து உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசர்கள் மிக அழகான முறையிலே துவா கேட்பார்கள் இந்த துவா எதற்கு நமக்கு பயன்படுகிறது இறைவா நீ மழையை தருகிறாயா அந்த மழை மூலமாக எங்களுக்கு நீ ஆபத்தை தந்து விடாதே எங்களுடைய கா பா கால்நடைகளுக்கு எங்களுடைய வயல்நிலங்களுக்கு எங்களுடைய பயிர் பச்சைகளுக்கு அதன் மூலமாக நீ ஆபத்தை தந்து விடாதே என்று அல்லாவிடத்திலே நாம் துவா கேட்க வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசன் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ இதை நாம் என்ன செய்யணும் மனசில் வச்சுக்கணும் எப்பமெல்லாம் மழை வருகிறதோ இந்த துவாவை என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக ஓத வேண்டும் சரி இப்போ இந்த மழை ஏன் நமக்கு நின்று போகுது அதற்கு உண்டான காரணம் என்ன மனிதர்கள் தான் அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹு எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று தடுத்தானோ அத்தனை செயல்களும் இன்றைக்கு உலகத்திலே பரந்து விரிந்து வியாபித்திருக்கிறது எல்லா விதமான குற்ற செயல்கள் இன்றைக்கு திறந்துவிடப்பட்டிருக்கிறது இதிலே முதலிடத்தில் இருப்பவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அரசியல்வாதிகள் தான் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி படிப்பில்லை கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இது போன்ற எல்லா செயல்களும் யாரிடத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் உயர்ந்த பதவி வருகிறார்கள் அந்த பதவிக்கு வந்த பின்னால் அவர்களிடத்திலே ஆணவம் அதிகரித்து போய் விடுகிறது அல் கிபிரியா நான் தான் ரொம்ப பெருமையானவன் என்னிடத்தில் எல்லாம் இருக்குது என்கின்ற அந்த ஆணவ போக்கு இருக்கிறதே அந்த ஆணவ போக்கு அதிகரித்து போய்விட்டது உன்னிடத்துக்கு என்னப்பா அந்த மாதிரி ஆணவ போக்கோடு நடப்பதற்கு உன்னிடத்தில் அப்படி என்ன இருக்கிறது நீ பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனையுமே இறைவன் தந்தவை இறைவனுக்கு மட்டுமே நீ கட்டுப்பட்டு வாழவுக்கு உடையவன் இறைவனுக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டிய உனக்கு நீ ஏன் ஆணவ போக்கோடு உலகத்தில் நடக்கிறாய் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அவன் மீது கோபப்படுகிறான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் பாருங்க உலக்கது அரசல்னா இலா உமமின் கபிலிக்க உமக்கு முன்னால் எத்தனையோ சமுதாயத்தின் மீது நாம் நினைக்கிறோம் தூதர்களை அனுப்பி வைத்திரும் ஃபாகதுனாகும் பில் பாசாய் வல்லராகி அவர்களை நோயை கொண்டும் இன்னப்பிற சோதனையை கொண்டு அவர்களை நான் சோதித்தோம் எதற்காக ல அல்லகும் எத்த லர்ராகும் அவர்கள் பணிந்து நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்போ சோதனை அல்லா தர்றானா அப்போ நம்ம எங்கே மாறு செய்தோம் எங்கே நம்மிடத்தில் குழப்பம் இருக்குது எங்கே டேமேஜ் இருக்குதுன்னு நாம் பார்க்கணும் பார்த்து என்ன செய்யணும் ஆகா நம்ம இப்படி நடந்ததுனால தான் அல்லா நம்மளை இப்படி சோதிக்கிறான் அதனால் இந்த சோதனையிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு இறைவனுக்கு நாம் பணிந்து நடக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பணிவு நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் அந்த பணிவு இன்றைக்கு யாரிடத்தில் இருக்கிறது எல்லோ விரிடத்திலையும் பணிவுக்கு பதிலாக ஆணவம் தலைக்கேறி போய்விட்டது ஆணவ போக்கு தலைக்கேறி போகின்ற பொழுது 
அல்லாஹு ஜெல்ல சுபான் தலன் சிவான் இது போன்று பஞ்சத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்த தான் செய்வான் அவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த மழையை கண்டிப்பாக தடுப்ப தான் செய்வான் என்று அல்லாஹு தாலா மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டிவிட்டு சொல்கிறான் ஃபலவுலா இது ஜாகும் பகுசுனா தளர்றழு நம்முடைய வேதனை நாம் அவர்களை சோதிக்கின்ற சோதனை இடத்தில் வருகின்ற பொழுது உடனே பணிகிறாங்க பணிஞ்ச உடனே நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த வேதனையை நீக்கிறோம் அவர்களுக்கு உண்டானதை கொடுக்குறோம் கொடுத்த உடனே அதற்கு பிறகு பழைய குருடி கதவு திறங்கிற மாதிரி ஒலாக்கின் கசத்து குழுபுகும் பழைய எப்படி அவனுடைய உள்ளங்கள் என்ன செய்யப்பட்டது இறி இறுதியாகி உருவி போய்விட்டது அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அந்த செயல்களை அல் ஷெய்தான் அவர்களுக்கு அலங்காரமாக்கி காட்டினான் எப்படி அலங்காரமாக்குறான் இந்த உலகம்தானா உனக்கு பெருசு இந்த உலகத்தில் நீ எப்படி வாழ வேண்டுமோ அப்படி நீ வாழு யார் அடிச்சு மேலே போறியோ நீ போயிட்டே இரு உனக்கு இங்க மேல போறதா முக்கியமே தவிர எவன் கீழே போறாங்கிறது உனக்கு முக்கியம் கிடையாது நீ மேல போறதுக்கு எத்தனை பேரை கொண்டாலும் சரி நீ உயர்ந்து போய்கொண்டே இரு என்று ஷெய்தான் என்ன செய்யனவனுக்கு அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் அழகாக்கி கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ மனிதன் மாறு செய்கின்ற பொழுது தான் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தலை செய்யறான் இது போன்ற கஷ்ட நிலைகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லாலை செல்லவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சில விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டினார்கள் அதில் முதலாவது விஷயம் என்ன இது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிபிரியா ஆணவ போக்கு அகங்கார போக்கு இரண்டாவது வந்து என்னன்னு சொன்னாக்கா மக்களுடைய பொருளாதார விஷயத்திலே நேர்மை இல்லை இதுவும் மழை வராமல் இருக்கிறது ஒரு காரணம் எப்படி வேண்டுமானு நீ பொருளாதாரத்தை ஈட்டிக்கோ அது மோசடி செவியோ கலப்படம் பண்ணியோ எதை வேணாலும் பண்ணிக்கோ நீ ஊருக்குள்ள பல கோடிக்கு அதிபதியாக நீ இருக்கணும் அது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை பல கோடிக்கு நீ அதிபதியா உன்னை நான் மதிக்கிறேன் நாலு பேர் பார்த்தா அண்ணா கோடீஸ்வர் வராரு பெரிய வள்ளல் வராருன்னு உனக்கு ஒன்று சொல்லணும் அதற்காக வேண்டி நீ என்ன கலப்படம் பண்ணியோ எல்லாத்துலேயும் நீ கலப்படம் பண்ணிக்க அதை பற்றி உனக்கு எந்த அக்கறை நீ எடுக்க தேவையில்லை அதனால் என்ன ஆச்சுது இன்றைக்கி நாம் கூடிய சாப்பிடக்கூடிய மீனில் இருந்து மருத்துவத்தில் இருந்து உணவில் இருந்து எல்லாத்துலேயும் கலப்படம் 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 அத்தனையும் கலப்படம் ஒரு கவிதை சொல்லுகிறான் உலகத்தை வெறுத்து நான் என்னை மாய்த்து கொள்வதற்காக என்ன செய்த விஷத்தை வாங்கினேன் குடித்து விட்டால் குடித்த பிறகு தெரிகிறது அந்த விஷத்திலும் கலப்படத்தை வைத்திருந்தார்கள் அதன் மூலம் என்னுடைய உயிர் போகவில்லை என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு எல்லாத்திலையும் கலப்படம் அல்ல எந்த ஒன்றையாவது கலப்படம் நமக்கு தாரானா எல்லாத்தையும் தெளிவாக தான் தாரான் அவன் தரக்கூடிய அத்தனையுமே தெளிவாக இருக்கிறது மாடு தருகின்ற பால் நமக்கு மிக அழகான சுத்தமாக இருக்கிறது தானியம் சுத்தமாக இருக்கிறது எல்லாமே சுத்தமாக இறைவன் தருகின்ற பொழுது உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை நீ பெருக்குவதற்காக இப்படி கலப்படத்தை செய்கிறாயே குழந்தைகள் குடிக்கக்கூடிய பாலில் வரைக்கும் கலப்படம் மருந்தில் கலப்படம் எல்லாத்துலேயும் கலப்படம் மீன் இருக்கிற மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் வாங்க முடியாது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியுது இப்போ தான் பிடிச்சிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவான் அந்த மீனுக்கு மேலே என்ன செய்யறான் ஒரு விதமான திரவத்தை பூசிடுறான் அது பல மணி நேரம் ஃப்ரெஷ் மாதிரியே நமக்கு காட்டும் ஆனால் வெளியில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக காட்டும் அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த விஷம் அந்த மேலே பூசின அந்த ரசாயனம் இருக்கிற உள்ளே போய் என்ன செய்திரும் மீன் அப்படியே உள்ளே அழுக வச்சிருக்கு மேலே ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் நாம் வாங்கி சாப்பிட்டா அதன் மூலம் அவனுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் கேடு இதெல்லாம் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி அப்படியே சுழந்து கொண்டே இருக்குது நோயை மனுஷனுக்கு ஏற்படுத்தணும் அந்த நோய்க்கு அவன் நம்மளை நாடி வரணும் அதன் மூலமாக நாம் மருந்து கொடுக்கணும் இப்படி தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்முடைய பொருளாதாரம் மேலே போய்கிட்டே இருக்கணும் அவன் எப்படியும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலைகள் உருவான காரணத்திற்காக தான் அல்லா என்ன செய்கிறான் டே நீ சிந்தித்து பார்க்க மாட்டியா உன்னை நான் எப்படிலாம் படைச்சிருக்கேன் எதற்காக ஒன்று நான் படைத்தேன் நாம் படைத்து உனக்கு எல்லாத்தையும் நான் தாரேன் நீ இப்படி தான் தோற்றமாக நடக்கிறிய இறைவனை நீ பயந்து வாழ் என்ன செய்கிறான் அல்லா உத்தரா இது போன்ற தடைகளை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறான் இப்படி பல விதமான விஷயங்களை நம்ம சொல்லலாம் இதற்கு அரசியல்வாதி முக்கிய காரணம் அரசியல்வாதி இன்றைக்கு மக்களையெல்லாம் என்றைக்கு அவன் நம்மகிட்ட போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் போராடினா தான் நம்மளை நினச்சி பார்ப்பான் அவனுக்கு உண்டான தேவையில் நாம் கொடுத்துட்டு அவன் நினைச்ச மாட்டான் நம்மளை நினைக்க மாட்டான் அவனுக்கு உண்டான தேவையை கொடுத்தா நினைக்க மாட்டான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அவனுக்கு நாம் எல்லாம் எஜமானனாக தெரிவோம் நம்ம எல்லாம் பார்த்தா நம்மளை பெரியாளாக அவனுக்கு நாம் தெரிவோம் 
எல்லாரும் என்ன மதிப்பான் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அது ஓட்டை வாங்கிட்டானா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்மளும் ஓட்டு மதிப்பான் நம்ம மக்களும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க நோட்டுக்கு ஓட்டுக்கு நோட்டுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ அரசியல்வாதியை கண்கூடாக தெரிந்து வைத்ததன் காரணமாக மக்களை எப்படி இப்படி வச்சாதான் சரியாவுங்கிற நிலைமைக்கு அவனும் ஆளாகிட்டான் அப்போ இந்த நிலைமையெல்லாம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நேர்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் கலப்படத்துக்கு கல்லறை கட்ட வேண்டும் இறைவனுக்கு நாம் பயந்து வாழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் என்ன செய்ய முடியும் வெற்றி பெற முடியும் அல்லாஹு தல இது போன்ற சூழ்நிலையில் நம்மளை காப்பாற்றுவோம் என்பதிலே கிஞ்சிட்டும் சந்தேகம் கிடையாது ஆகவே எல்லாமல் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நீர் மேலாண்மை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று நமக்கு அல்லாஹு தலா மலையை தர்றானா அதை நாம் என்னது சேர்த்து வைக்கணும் சேர்த்து வச்சு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எதுக்கு அல்லாஹு தலா கோடை காலம் மழை காலம் இரண்டு வச்சுருக்கிறான் மழை காலத்தில் மழை வருகின் பொழுது அந்த கோடை காலத்துக்கு என்ன செய்யணும் அதை பயன்படுத்துவதற்காக அதை வச்சுருக்கிறான் அப்போ மழை நமக்கு அதிகமாக நல்லா தந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை சொல்கிறாங்க மூணு ஸ்டேட்டை வச்சு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அதிகமான மழை நீர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கிறதா ஆனால் அதை தேக்கி வைப்பதற்குண்டான வசதிகளை ஆட்சியாளர்கள் ஒழுங்காக செய்யவில்லை அந்த மழை நீர் என்ன செய்ய நேரம் ஓடி கடலுக்கு போயிடுது அதன் பிறகு என்ன செய்கிறாங்க தண்ணி பஞ்சம் தண்ணி பஞ்சம்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்றை நாம் பார்க்கணும் மழை நீரை சேமித்து வைக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சிக்கனமாகவும் நாம் செலவு பண்ணணும் சிக்கனத்துக்கும் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் குழு வஷ்ரபு ஒலா துசிரிபு நீங்கள் குடியுங்கள் பருகுங்கள் வீண் வரையும் செய்யாதீங்க எல்லாத்தையும் அளவாக தான் நாம் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் சில பேர் பாத்ரூமுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வரவே மாட்டாங்க சில 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 தண்ணியை கோரி ஊற்றி 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 எல்லாத்தையும் வீணாக்கிறது எவ்வளவுதான் நாம் குளித்தாலும் சரி எங்கேயாச்சும் இடத்துல கண்டிப்பாக அழுக்கு ஒட்டி தான் இருக்கும் அது மனிதனுடைய இயல்பு அப்படித்தான் எவ்வளோதான் குளித்தால் உனக்கு என்ன கலரோ அந்த கலரை விட்டு கொஞ்சம் கூடாது அதுக்கு ஏன் நீ வீணாக தண்ணீரை போட்டு வீணடிக்கிற அப்போ அல்லா உத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் குழு ஒஷ்ரவு ஒலா துசிரிவு குடியுங்கள் பருங்கள் வீண் வரைய செய்யாதீங்க கடலுக்கு அடி கடலில் போய் ஒழுச்சிய போகிறோம் ஒதுக்கு தண்ணி கடல் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குதுங்க அங்கே அல்லி ஊற்றலாமா மூணு தடைக்கு மேலே செய்யக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லி தூட அந்த வழிமுறையில் நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்போது சேர்த்து வைக்கணும் அளவாக பயன்படுத்தணும் இல்லாத நேரத்தில் பிறருக்கு கொடுத்து தான் வேண்டும் இந்த மேலாண்மை இன்றைக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதா ஒரு ஒரு மாநிலத்தில் தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு மாநிலத்தில் தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை தேவைக்கு இல்லை கொடுத்து உதவ மாட்டேங்கிறீங்க அரசியல் எல்லாத்துக்கும் அரசியல் நீர் அரசியல் அங்கே இருக்கிறது அப்போ இதையெல்லாம் நாம் என்ன செய்யணும் சிந்தித்து செயல்பட நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் நமக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அல்லா இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யணும் யா அல்லா இது போன்ற சூழ்நிலையை எங்களுக்கு தந்து விடாத இறைவா எங்களை பாதுகாத்தர்கள் என்று அல்லாவிடத்திலே துவா செய்ய நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் அப்படிப்பட்ட நல்ல மக்களாக இறைவன் நம் மறைமறை மாக்கி அளவன் என்று கேட்டவனாக இந்த ஜும்மாவினுடைய முதலை முடிக்கிறேன் பாரக் அல்லா அலமதுல்லா எல்லாம் இல்லை அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் நமக்கு மழை வரவில்லை என்று சொன்னால் அந்த மழையை பெறுவதற்குண்டான சில வழிமுறைகளை நமக்கு அமத்தி அமைத்து தந்திருக்கிறது வழிகாட்டியிருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செய்கிறாங்க அதை நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க மற்ற மற்ற சமுதாயத்தில் மழை வரலன்னு சொன்னாக்கா கழுதுக்கும் கழுதையும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க தவளைக்கும் தவளையும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அவுத்து போட்டு அம்மன் அம்மா ஓட வைப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட பல விதமாக இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது போயிடக்கூடாது நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு சின்ன பழக்கம் இருந்துச்சு அது இப்போ முற்றாக போயிட்டு மலை பெய்த்துன்னு ஒன்று செய்வாங்க அந்த காலத்தில் ஓதுவாங்க மலை பெய்த்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு எல்லா ஆளுங்களும் ஊரில் மக்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு மழை பெய்த்துன்னு ஒன்று படித்து அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அதுக்கு நேச்சையெல்லாம் கொடுத்துட்டு செய்வாங்க அதுவும் கூட மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஒன்று அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தருகின்ற அழகான வழிமுறை என்ன என்று சொன்னால் முதலிலே அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்யணும் யா அல்லா எங்களை நீ மன்னித்து விட அவன் சரணடைஞ்சிடணும் சரண்டர் ஆயிரணும் அதுதான் நமக்கு மெயினு அவன் தானே எல்லாவற்றையும் தருகிறான் அவன் தருகின்றவற்றிலிருந்து இறைவா நீ எதையும் குறைத்து விடாதே நாங்கள் தவறு செய்திருந்தால் அங்கே தவறுக்காக எங்களை நீ மன்னித்து விடு என்று அல்லாவிடத்தில் நாம் சரண்டராகி விட வேண்டும் சரண்டராகி விட்டு அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் யா அல்லா எங்களை நீ மன்னித்து விடு என்று அல்லாவிடத்திலே பாவமணி அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் 
ஃபக்குல் துஸ்தீர் ரப்பக்கும் இன்னவு கான கஃபாரா நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பு தேடுங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் இன்னவு கான கஃபாரா அவன் பாவங்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இரிசில் சமா அலைக்கு மிதிராரா அவன் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து மழைகளை அப்படியே தொடராக பொழிய செய்வான் ஓ இம்திதுக்கும் பி அம்பாலி ஓ பனீனன் ஓ ஜெஜலுக்கும் ஜென்னாத்தி ஓ ஜெல்லக் மன்ஹார் அவங்களுக்கு குழந்தை செல்வங்களையும் ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளை இப்படி பல குழந்தை செல்வங்களையும் உங்களுக்கு தந்து உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கி தருவான் என்று அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ இங்கே முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னாக்கா முதல்ல அல்லாவிடத்தில் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் இது போன்ற சூழ்நிலைகள் வருகின்ற பொழுது மன்னிப்பு தேட வேண்டும் இரண்டாவதாக மழை தொழுகை என்று அல்லாவுடைய தூதர் ஒன்றை சொல்லி தந்திருக்கிறார் அந்த மழை தொழுகை தொலை வேண்டும் அரபு நாடுகள் நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு இங்கே உள்ள அரசாங்கம் நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்து இஸ்லாத்தை பொறுத்த அளவில் மன்னராட்சியோ மக்களாட்சியோ அது முக்கியம் இல்லை மக்களை யார் நல்லா வச்சுருக்கிறாங்களோ அதான் முக்கியம் இந்த அரபு நாடுகளில் எங்கேயாவது ஆறு குளம் இருக்குதா இல்லவே இல்லை அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆதார நீர் ஆதாரம் கடல் மட்டும்தான் அந்த கடலில் உள்ள நீரை எடுத்து மக்களுக்கு தேவைக்கு போக மிஞ்சி இருக்குது பார்க்குற நம்ம போயிட்டு இருக்கிற ரோட்டில் போகிறோம் அங்கங்கே தண்ணி பாட்டு அதை அரை குறையாக ஒரு லிட்ரு தண்ணி அரை லிட்ரு தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படி பாதி பதியாக வீசு போட்டிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் செழிப்பாக இந்த நாட்டில் இருக்கிறது இது எப்படி செய்ய முடியுது இறைவன் கொடுத்த அந்த அருளை மக்களுக்கு மிக தெளிவாக அவர்கள் இருக்கிறதை வைத்து சந்தோஷமடைகிறார்கள் இருக்கிறதை வைத்து நிறைவடைகிறார்கள் நம்ம நாட்டில் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை கொண்டு மக்களுக்கு சரியாக செய்கிறதுக்கு உண்டான அந்த மேலாண்மை இல்லை மக்களை ஆட்சியக்கூடிய தகுதியற்றவர்களுக்கு போய்விட்டார்கள் இதா உசிந்து ஃபந்தல்விசா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்களே ஆட்சி அதிகாரம் தகுதி அட்டவணத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டால் நீ கியாமத்தினாலே எதிர்பார்ப்பு என்று சொன்னார்களே அந்த கியாமத்தினாலுடைய அடையாளம்தான் ஆகவே சகோதரர்களே மழைக்காக வேண்டி நாம் என்ன செய்யணும் நம்ம ஊர் மக்கள் இருக்கிறாங்க ஊரில் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கு பின்னாடி என்ன செய்யா அல்லா அவங்களுக்கு நீ மழையை கொடு கஷ்டப்படுத்தாத என்ன செஞ்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு நாம் துவா செய்ய வேண்டும் நாம் ஊருக்கு போன் அடித்தா ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு செய்யணும் அல்லா இடத்துல மன்னிப்பு தேடுங்க பாவ மன்னிப்பு தேடுங்க மழை தொழுக தொழுங்க இது போன்ற ஆலோசனை வழங்க வழங்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல்ல மக்களாக இறைவன் நம்ம அனைவரும் ஆக்கியவர்களை நான் கூறியவனாக முடிக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கிறோம் தொலை த